സോ ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ വൺ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ ആൻഡ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സ് ഓൺ സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ കവർഡ് വീൻസ് അതായത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാവുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കേസിലേക്ക് വരുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ കവേഡ് വീൻസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ വീൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ കേർഡ് വീൻസ് അതായത് സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ കേർഡ് വീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കേർഡ് വെയിൻസ് ഉണ്ട് അത് റേഡിയലാണ് അത് എന്തിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു പെൽറ്റൺ വീൽ അല്ലെങ്കിൽ ടർബെയിൻ ടർബെയിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വലിയ വീലുണ്ട് ഈ വീലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഒരു മഞ്ഞ കളറിലൊരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദിസ് വൺ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് വീൽ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് വീൽ ഈ വീലിലാണ് എന്ത് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലേഡ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയലി കേർഡ് ബ്ലേഡ്സ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈറ്റിലിൽ നമുക്കുള്ളത് ആക്ച്വലി വെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിൻ എന്നിടാം വെയിൻസ് അതെന്താണ് കേർഡ് വെയിൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെയിൻസ് മൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് വെയിൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വീലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മോ ലെക്ചർ ത്രീയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയും അൺസിമെട്രിക്കൽ ബ്ലേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്തതുപോലെ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കിക്കേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം എന്താ ദിസ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് വി വൺ ഉണ്ട് വി ആർ വൺ ഉണ്ട് ദെൻ വി എഫ് വൺ ഉണ്ട് ആൽഫ തീറ്റ ഇതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ലെക്ചർ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അതെവിടാണ് ദിസ് വൺ ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ വി ടു ഉണ്ട് വി ആർ ടു ഉണ്ട് വി എഫ് ടു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ലെക്ചർ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടേ ഇത് കാണാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചു നമ്മൾ ഒരു വെയിനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വെയിൻസിലും ഇതേ ബിഹേവിയറാണ് ജെറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് വൺ ആർ വൺ ആർ വണ്ണും ആർ ടു റേഡിയസ് അല്ലേ വീലിൻ്റെ ഔട്ടർ റേഡിയസും ഇന്നർ റേഡിയസുമാണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഓക്കെ ശരി ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആസ് ഫിഗർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വി എഫ് ടു വി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കിക്കേ വി എഫ് ടു എന്തിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും അതായത് അത് ഞാൻ പറയാമേ ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻ ലൈനാണ് ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് ഇ സിമിലർലി ഈ ലൈൻ എന്താണ് ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് ബി ആണ് ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് ബി അപ്പോൾ വി എഫ് ടു എന്താണ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് കാണാം ഓക്കെ അത് മാത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫോൾസ് എക്സേർട്ടഡും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നീങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ അടുത്ത സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ടെർമിനോളജീസ് പറയാമേ ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഇതാണ് രണ്ട് റേഡിയസ് ഇനി നമുക്ക് യു വൺ ഇൻലെറ്റിലുള്ള വെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒമേഗ ആർ വൺ സിമിലർലി യു ടു ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ ടു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വീൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് വീലാണ് എന്ത് ഒമേഗ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെയിൻസ് വരുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ മൂവിംഗ് കേസിൽ റോ എ ബി മൈനസ് യു എന്നൊക്കെ അല്ലേ എടുത്തത് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് റോ എ വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അതൊന്നും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് അല്ലേ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെയിനിൽ വന്ന് ഇടിച്ച് ആ വെയിൻ മാറി അടുത്ത വെയിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വെയിൻസും സക്സഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ലിറ്ററലി അവിടെ ഉള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ടറിലേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ വെയിൻ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയിൻ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത വെയിൻ ആ പ്ലേസിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോ എ വി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റോ എ വി വൺ എടുത്തത് അതൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ കേർഡ് വെയിൻസിൽ റോ എ വി വൺ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്ത ഈ കേസിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്തിലാണ് ഓൺ ദ വീലിൽ അല്ലേ വീലിൽ ജെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനകത്ത് എന്ത് വരും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ ടി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്താണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് 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 ആണ് ടോർക്ക് എന്താണ് ടോർക്ക് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ഓൺ ദ വീൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ഒമേഗ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എഴുതാമേ ടോർക്ക് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ വാട്ടർ ജെറ്റ് വാട്ടർ ജെറ്റ് ഓൺ വീൽ വീലിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം റൊട്ടേഷണൽ കേസിൽ എന്ത് വരും ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്താണ് വരുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് വരുമ്പം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കേസ് സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പെർ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് ഇനിയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആംഗുൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇവിടെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ബി ആർ ആണ് അല്ലേ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എം വി ആർ ആണ് യൂഷ്വൽ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആയിട്ട് എഴുതുകയാണേ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റോ എ വി വൺ അല്ലേ
ഇനി ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമ്മളത് നേരത്തെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് കേസിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ കേസിലും പക്ഷേ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഇൻലെറ്റിലുള്ള റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർ വൺ മനസ്സിലായോ അതേപോലെ ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ത് വരും ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെ എഗെയിൻ റോ സോറി റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഇൻലെറ്റ് റേഡിയസ് അല്ലേ ഔട്ട്ലെറ്റ് റേഡിയസ് ആർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാം ടി ഈക്വൽ ടു റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടു ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയോ ടോർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു ഒമേഗ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒമേഗയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഒമേഗ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടു ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വീൽ ഇല്ലേ ഇനിയും റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്തായിരുന്നു യു വൺ ആണ് അല്ലേ സോ വി ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ അതേപോലെ ഒമേഗ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു യു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടി വർക്ക് ഡൗൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടി റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഇവിടെയും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കണ്ട ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരുന്നു എം വി ആർ ആണ് അത് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റേഡിയൽ കേർഡ് കേർഡ് വെയിൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈറ്റ അല്ലേ ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ജെറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു അന്നേ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇടണേ ഇൻറ്റു എന്താണ് വെലോസിറ്റി വി വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അതിനെ എന്താക്കാം റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് റോ എ വി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഫൈനലി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത് ചിലപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇത് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷനായി ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഈ ഒരു ടേം ഇത് മാറും വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ മൈനസ് ആവാം അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ആംഗിളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആംഗിൾ ബീറ്റ വിലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്
അത് ഓരോ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കരുത് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി എ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇംപിഞ്ചസ് ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദ ജെറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ വെയിൻസ് വെൻ എൻ്ററിങ് ആൻഡ് ലീവ്സ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടേ ഡ്രോ ദ ട്രയാംഗിൾസ് വെലോസിറ്റി ട്രയാംഗിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടുത്തെ ഇൻലെറ്റിലെയും ഔട്ട്ലെറ്റിലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആംഗിൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ടിപ്സ് സോ ദാറ്റ് വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ് വിത്തൗട്ട് ഷോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും വരച്ചു ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് വൺ ഈസ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ആണ് വെയിനിൻ്റെ വെളിയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു വെയിൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെയിനിലും ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വെയിൻ വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കുക ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് അതേപോലെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ജെറ്റ് ഓഫ് ഡയം മീറ്റർ ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റണം വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എടുത്ത് എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് വി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെയിൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യു വൺ ഈക്വൽ ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ യു വൺ ഈക്വൽ ടു യു ടു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യു വൺ ഈക്വൽ ടു ആ ആർ വൺ ഒമേഗ ആർ ടു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലായിരിക്കും രണ്ടും വ്യത്യാസമാവുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ദെൻ ജെറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് വെയിൻസ് ജെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ആംഗിളാണ് ആൽഫ ആൽഫയാണ് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓഫ് മോഷൻ വെൻ എൻ്ററിങ് ആൻഡ് ലീവ്സ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ജെറ്റ് ലീവ്സ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ ആയിരിക്കും കാരണം ജെറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ് ബി വൺ ആണ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ടു ആണ് ജെറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് വെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ വെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വി ടു വി ടുവും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ കോൾഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ വെയിനും വി ടുവും ആയിട്ട് വേണം അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബീറ്റ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ്
tan theta in the Udicar. Nell in directly and give them tan theta nor Nandana VF one divided by VF one divided by VW one minus U one. When she lay on the other year triangle, the theta included in the triangle and directly velocity lang Udicia. V F one V W one V F one already done it on V F one V F one V F one V one V one V one component vertical component V one sin alpha Alle. alpha ariamo ariam V one ariamo V L V one done it on the pole random area on the thirty five sin alpha thirty five sin alpha on the one no a thirty five sin alpha thirty which gives seventeen point five zero meter per second. This is the VF1. This is the VW1. VW1 is the horizontal component. V1 is the horizontal component. V1 is cos alpha. Dam. Again, V1 is 35. Then cos 30. Which gives 30.31 meter per second. Ane, apol tan theta nu varnja enda avum tan theta equal to vf1 that is 17.50 divided by vw1 that is 30.31 minus vf1 vw1 minus u1 u1 nu varnja enda irunu 20 idu cheyumbol we get theta equal to 60 degree. Yes. Well, adhyam theta and the other Okay. So, what is the other thing? And then, phi. The phi is the same thing. The phi is the same thing. The phi is the same velocity triangle. The phi is the same actually outlet velocity triangle. So, we have to calculate phi. We have to calculate phi. We have to take sin rule. We have to do so, the sin rule. We have to the sin rule. We have to do the sin rule. We have to sin rule. We have to do the triangle. We have to do the length of the side by opposite angle. Okay. So from outlet velocity triangle, VR2. So VR2 is the opposite angle. Divided by sin kodukana appo vr2 divided by sin of opposite idana opposite angle nan varikan povunnade nokikkone this one le ee angle ee angle etrana ningal nokike beta namaku 60 ariyam total 180 appo endha irikkum this is also 120 degree appol namaku ezhutha sin 120 degree we are 2 by sin 120 equal to u2 divided by u2 divided by in the world but u2 in the area opposite to the angle no u2 in the opposite angle on the parallel u2 cut a in the area opposite in the world e angle e angle and the this is 180 minus 120 plus 5. Right? That's why we have u2 divided by sin of 180 minus 120 plus 5. That's why sin 60 degree minus 5. Okay. Now, we have a question. u2 is we have to do VR2. 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 
നേരത്തെ വെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഷോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു കാരണം അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായതുകൊണ്ട് വി ആർ ടു ഈക്വൽ ടു വി ആർ വൺ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഹിൻറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ടു ഈക്വൽ ടു വി ആർ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വെലോസി ട്രയാങ്കിളിൽ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ബൈ അപ്ലൈയിങ് സൈൻ റൂൾ സൈൻ റൂൾ ഇൻ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ സെയിം അവിടെ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ വി ആർ വൺ വി ആർ വൺ എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ അപ്പം എന്തെടുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ വി ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ വി ആർ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് വി ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വി ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാവുന്നത് വെച്ച് വിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് ചെയ്യാം വി എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ തീറ്റ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അറിയാം വി എഫ് വൺ അറിയാം സോ വി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് വി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് divided by sin 60 which gives we are one authority 20.25 meter per second which is equal to we are two upon we are two equal to we are one which is equal to 20.25 meter per second get you but I'm going to do a substitute here now we are two so 20 point 25 divided by sin 120 equal to u2 athrayirunu 20 divided by sin 60 minus 5 appo idu cheyumbol you get answer of 5 ennu paranjal 1.25 degree unda 1.25 degree valare korava appo idil ninnu kore karyangal manasilavum ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് തീറ്റയും ഫൈവും കിട്ടി തീറ്റ വാസ് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് തീറ്റ സിക്സ്റ്റിയും ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് വെയിൻ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ വർട്ട് ആൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിൻ്റെ ഫോർമുല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെയും എങ്ങനെയാണെന്നും പറയുന്നില്ല വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇൻ ടു യു വൺ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് യു വൺ യു ടു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ആയിന് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വി ഡബ്ല്യു വൺ നമുക്ക് അറിയാം വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്തായിരുന്നു വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി വൺ കോസ് ആൽഫയാണ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യു വൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വി ഡബ്ല്യു ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ടു നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ വി ആർ ടു കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് യു ടു വി ആർ ടു കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് യു ടു അപ്പോൾ വി ആർ ടു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു മൈനസ് യു ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു വൺ അറിയാം വി ഡബ്ല്യു ടു അറിയാം എല്ലാം അറിയാം യു ടു എല്ലാം കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതങ്ങ് മാറ്റിയാന്നേ സോ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു 
വി ഡബ്ല്യു വൺ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഗീവ്സ് വർക്ക് ഡൗൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എസ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് എം ബി വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഹാഫ് ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ടൊന്ന് എഴുതാമേ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ബി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു ജി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ബി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ബി വൺ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി വൺ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ജി മുകളിലേക്ക് വരില്ലേ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഗീവ്സ് എഫിഷ്യൻസി ആസ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ എ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി അടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ് എ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോറി jet of water having a velocity of 30 meter per second 30 meter than the second strikes a series of uh, radial curved veins series of radial curved veins are mounted on a wheel which is rotating at 200 and wheel in the rotating speed than it is and omega the jet makes an angle of 20 degree with the tangent to the wheel at inlet that is jet to make in the angle that is the angle of alpha and leaves the wheel with a velocity of 5 meter per, 5 meter per second very like v2 the angle leaves the wheel with a velocity at an angle of 130 degree to the tangent to the wheel and either direction of motion or angle ടാൻജൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ടാൻജൻ ലൈൻ വരച്ചത് അപ്പം ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ഔട്ട് വേൾഡ് ഇന്ന റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ദ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വീൽ ആർ അതായത് ഔട്ടറും ഇന്നർ റേഡിയസും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയിൻ ആംഗിൾ സെറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ വീൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നോക്കാം സോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസും ആ വീലിനകത്തുള്ള ബ്ലേഡുമാണ് അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയാം ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അറിയാം ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി എഫ് ടു വി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിന് എന്താണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വി എഫ് ടു എപ്പോഴും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറെ വരയ്ക്കാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചോളും പിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ടാൻജൻ ടു ദ വീൽ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അതായത് ദ ജെറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ടാൻജൻ ടു ദ വീൽ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ദ വീൽ വിത്ത് എ വിലോസിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വി ടു മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻറ്റുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ഈ ഒരു ആംഗിൾ
ഇൻറ്റർവോൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ ആർ വൺ ആർ ടു എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ ടാൻജൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ടാൻജൻ ലൈൻ അറ്റ് ഇയും ടാൻജൻ ലൈൻ അറ്റ് ബിയിലും പോയിൻറ്റിൽ വരച്ചേക്കണം പിന്നെ വി എഫ് ടു എപ്പോഴും പെർപെൻറ്റിക്കുലറാണ് ലൈൻ എന്നിട്ട് നേരെ എന്നിട്ട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരച്ചിട്ടേ എന്തിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്സ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ത് വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വി വൺ അല്ലേ സോ വി വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രൈക്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയൽ കേർഡ് വെയിൻസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ വീൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണത് എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എത്ര വരും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമേഗ കിട്ടി ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ജെറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഫ വി വൺ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് ആൽഫ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ദ വീൽ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വി ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശരി അതും നമ്മൾ എഴുതി ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ടാൻജൻ ടു ദ വീൽ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അതായത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഇതെല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മിക്ക പ്രോബ്ലത്തിലും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബീറ്റ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർ ടു ഓ ടു പോയിൻറ്റ് അല്ല സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യു വണ്ണും യു ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ യു വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഒമേഗ ആർ വൺ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ യു വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എത്രയാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒമേഗ ആർ ടു ആർ ടു എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ഒമേഗ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം യു വണ്ണും യു ടുവും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ വെയിൻ ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയിൻ ആംഗിൾസ് വെയിൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വേണം തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വി എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ ഇത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എഫ് വൺ വി ഡബ്ല്യു വൺ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ വി എഫ് വൺ
which is equal to 28.19 meter per second. This is random calculate. This is the tan theta. Vf1 you have got 10.26 meter per second. VW1 28.17 U1 no. U1 we already calculated it. Omega R1 that is U1 equal to Omega R1 which is equal to 10.47 10.47 That is how we get theta equal to 30.070 degree 30.070 degree Theta is Theta is equal to 5 and 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 5 5 and 5 and 5 and 5 and 5 and 5 and 5 Outlet velocity triangle tan phi in the Vf2 divided by Vf2 divided by Vf2 divided by Vf2 plus Vw2. Now, we have to do U2. 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 We have cos beta manchilayo v2 ennu paranjal endayirunnu 5 cos beta nammal already kandupidichu ille beta nammal evada irunnu kandupidiche beta 180 minus ennu paranjittorum cheyidillayirunnu beta equal to 50 degree alle cos 50 degree appo endu kittum which is equal to v w2 namakku 3.214 meter per second Adevole Vf2 V2 sin beta equal to 5 into sin 50. Petrodum 3.83 meter per second. It rang it. Pin in tan 5 in the barnial Vf2 divided by U2 plus Vw2. Vf2 in the barnial and then 3.83. 83. U2 is 5.23 plus VW2 3.21. This is you will get 5 in the barnyal. 24.385. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the Okay. Inim randamata. Mulanda randamata and do it Work done per second per unit weight. Ale. Another question on the unit weight. Other number could formally and down low. And there no one by G into either Yan Nerte. This is the approximate rate of torque equal to rate of change of momentum. This is the rate of change of the momentum. This is the rate of VW1 U1 plus VW2. This is the rate of change of momentum. U1 and U2 are the same. This is the rate of change of momentum. This then plus pinnandana vw2 etra 3.214 u2 o 5.235 appo cheyidappo nokki endu kittum you will get the final answer as 31.8 newton meter per 31.8 ane nane ilo 30 31.8. It is work done per second per unit weight. In this work done per second per unit weight, we will calculate the efficiency. Efficiency. That is the Okay. So, the efficiency. 
ഈറ്റ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിം കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഹാഫ് എം ബി വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു വി വൺ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു ജി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ടു മോളിലേക്ക് വരും ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നായി ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സ്ക്വയർ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ 